നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് എന്നുള്ള ബെഞ്ചമിൻ പെക് കെയ്ത്ത് എഴുതിയ ഒരു പോയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സീരീസ് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഒരുവിധം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് ആയാലും ഇമെയിൽ ആയാലും ലെറ്റർ ആയാലും റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് കടക്കാം സോ റെക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക്ക് എന്നുള്ള പോയം ടൈറ്റാനിക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പോയമാണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ പെക് കെയ്ത്ത് എന്നുള്ള ഒരു പോയറ്റാണ് മെയിൻ തീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പാട്രിയോട്ടിസം തന്നെയാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രാജ്യസ്നേഹം ഇതിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് വാല അതായത് അവരുടെ ആഡംബരം അവരുടെ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ അവരുടെ വാലർ വാലർ മീൻസ് ശൗര്യം അപ്പോൾ ശരിക്കും ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രൗഡിയാണ് അപ്പം അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു തീമായി നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് എക്സ്പ്ലറേഷൻ സ്പിരിറ്റ് എന്തും വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള എന്തും കീഴടക്കാനുള്ള യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ദുരന്തം വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ദുരന്തത്തെ നേരിട്ടത് ഓക്കെ ജീവൻ കളഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ദുരന്തത്തെ നേരിട്ടത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള തീം റിവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നമുക്കറിയാം ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പായിരുന്നു പാസഞ്ചർ ഷിപ്പായിരുന്നു അത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ അത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനിൽ നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനിൽ മുങ്ങിപ്പോയി അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വോയേജായിരുന്നു മെയ്ഡൻ വോയേജായിരുന്നു അത് സതാംജൺ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പാസഞ്ചേഴ്സാണ് ആ ഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് എത്ര പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ആ പാസഞ്ചേഴ്സിൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോളം പാസഞ്ചേഴ്സ് മരിച്ചുപോയി ഈ ഒരു ഷിപ്പ്റേക്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റാനിക്ക് എന്നുള്ള ഫിലിമിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സീരിയസ്നെസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ ഒരു ഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റെക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ഔട്ട് ഓഫ് സിദ്ധാംജൻ ഷി സ്വാങ് വിത്ത് ദ സ്ട്രീം എ പോയം ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ എ സി ഡ്രീം ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓൺ ഷോർ വാച്ച്ഡ് ഹർ സ്റ്റീമിങ് എവേ ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഷിപ്സ് ദാറ്റ് ഡേ സോ ഔട്ട് ഓഫ് സിദ്ധാംജൻ സോ സിദ്ധാംജനിൽ നിന്ന് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവളെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഷിപ്പിനെയാണ് ഷി സങ് സ്വങ് വിത്ത് ദ സ്ട്രീം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ സ്ട്രീമിലൂടെ നീന്തി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എ പോയം ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കവിത പോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെയും ഒരു എന്താണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതായത് ഇരുമ്പും സ്റ്റീലും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കപ്പൽ അതൊരു മനോഹരമായ കവിത പോലെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണോ അനുയോജ്യമായ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ മനോഹരമായൊരു കവിത ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ കപ
directing her course to the echoless shore her first and last heaven of nevermore so and thousands on board appo aayirakkanakin aalkare board il undayirunnu appo nammal parnu 2000 something aalkare yathra cheyittulla kappal ayirunnu adu appo aayirathoolam aalkare ആ ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരിക്കലും ഈ കപ്പൽ മുങ്ങുമെന്നോ അവർ അപകടത്തിൽപ്പെടുമെന്നോ ഒന്നും അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അവരത്രയും ഒരു സെക്യൂർ ഫീലിങ്ങിലായിരുന്നു ആ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ ആണ് ട്വൽവ് ആ ഒരു സമയത്താണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഈ ഒരു കപ്പൽ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഞ്ചുറിയിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി എയ്ത് സെഞ്ചുറി അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ തുടക്കം ആ ഒരു സെഞ്ചുറിയിലെ പ്രത്യേകത ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും യാത്രകൾ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പൽ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഈ കപ്പൽ മുങ്ങുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്ര മെജസ്റ്റിക്കായിട്ട് നിർമ്മിച്ചൊരു കപ്പലായിരുന്നു ആർക്ക് കണ്ടാലും ആ കപ്പൽ അത്രയും സെക്യൂർ ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടം എന്നുള്ളത് ആരും മുന്നിൽ കണ്ടില്ല ഫുർ നോ ഐ സോ ഡെത്ത് ഒരു കണ്ണുകൾ പോലും മരണത്തെ കണ്ടില്ല ആസ് ഹി സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ വീൽ ഹി ഹിയർ മീൻസ് ആരാണ് നാവികൻ നാവികനാണ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദ വീൽ ഹിയർ മീൻസ് നാവികൻ ആ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം ക്യാപ്റ്റനെയാണ് ഹീ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിറക്റ്റ് മീനിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഷിപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ച എന്താണ് ശരിക്കും അത്രയും സെക്യൂർ ആയിട്ടാണ് തങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് ഫുർ നോ ഐ സോ ഡെത്ത് ആസ് ഹി സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ വീൽ സോ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ പോലും എന്ത് എന്ത് കണക്കാക്കിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു തങ്ങൾ ആരും മരണത്തിൽ പെടുമെന്ന് ആരും കണക്ക് കൂട്ടിയില്ല കാരണം അത്രയും മജസ്റ്റിക്കായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കപ്പൽ ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഡിറക്റ്റിംഗ് ഹർ കോസ് ടു ദ എക്കോലസ് ഷോർ ഹർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് നോമോ അതുപോലെ എന്താണ് ആ എക്കോലസ് ഷോറിലൂടെ അതിനെ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി കപ്പലിനെ ആ നാവികൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ടു ദ എക്കോലസ് ഷോർ അതായത് കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം പടർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കടലിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ശരിക്കും കപ്പലിനെ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഹെർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഹാവൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും യാത്രയായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് ഹാവൻ ഹാവൻ ഹിയർ മീൻസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂജ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അതായത് എല്ലാവർക്കും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിലേക്ക് അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും യാത്രയായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത ആ ഒരു യാത്ര അത് സ്വർഗത്തിലേക്കായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻസേഴ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ഷീ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഓൺ ഹർ ഫസ്റ്റ് വോയേജ് വാസ് സ്പീഡിങ് വെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ഔട്ട് ഓഫ് നൈറ്റ് ലൂംഡ് ആൻഡ് ഓംനിയസ് ഫോം ഓഫ് ഗോസ്ലി വൈറ്റ് she she was the last best work of man adu endana avasanatheyum etto mahatharamayittulla adana manushinte etto mahatthaayittulla avasanathe work aayirunnu titanic ennaanu poetu parayunnathu and on her first voyage was speeding when out of the darkness out of night adu pole adinte aa oru aadyatha yathra thodangiyappol engottaana yathra nadathunnathu darkness lekkaanu adayathu kannatha thurathoolam padannu kadakkana kadal ennu parayumbo എന്താണ് ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ്സിലേക്കാണ് അത് യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് രാത്രിയിൽ അതിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നു ദൻ ഒംനിയസ് ഫോം ഓഫ് ഗോസ്റ്റ്ലി വൈറ്റ് സോ ലൂംഡ് ഹിയർ മീൻസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയേർഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ദുഷ്യഗുനം പോലെ ഒംനിയസ് മീൻസ് ഒരു ദുഷ്യഗുനം അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് തിങ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഒരു മോശം കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നു അതുപോലെ എന്താണ് പെട്ടെന്നൊരു ഗോസ്റ്റ്ലി വൈറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോസ്റ്റ്ലി വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭീമാകാരമായ ഒരു എന്താണ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോസ്റ്റുമായിട്ടാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആ ഒരു ഐസ്ബർഗിനെയാണ് ഗോസ്റ്റ്ലി വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോ ആ ഒരു ഐ
ഒരു മഞ്ഞു മലയായിരുന്നു ജൈജാൻറ്റിക് ആസ് എവർ സീൻ ഓൺ ദ നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഇതുവരെ നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിൽ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു മഞ്ഞു മലയായിരുന്നു ജൈജാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഞ്ഞു മലയായിരുന്നു അത് ഷി സ്ട്രക്ക് വിത്ത് എ ഷിവർ ഫ്രം സ്റ്റെം ടു സ്റ്റേൺ ആൻഡ് വാസ് റാപ്പിഡ്ലി സിങ്കിങ് ആൾ സൂൺ ഡിഡ് ലേൺ സോ ഷി വാസ് സ്ട്രക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷിപ്പ് സ്ട്രക്കായി വിത്ത് എ ഷിവർ പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞുമലയിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുള്ള് എന്താണ് കപ്പൽ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഷിവറിങ് മീൻസ് വിറയ്ക്കുക അപ്പോൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രം സ്റ്റെം ടു സ്റ്റോൺ വിച്ച് മീൻസ് ആ കപ്പലിൻ്റെ ഫുൾ പാട്ടിലും ആ ഒരു വിറ അനുഭവപ്പെട്ടു അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഷിപ്പ് ഐസ്ബെർഗിൽ ഇടിച്ചത് ആൻഡ് വാസ് റാപ്പിഡ്ലി സിങ്കിങ് അങ്ങനെ അത് പതിയെ മുങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓൾ സൂൺ ഡിഡ് ലേൺ അങ്ങനെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് ദെൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ഹർ കമാൻഡർ ബ്രേവ് ദോ നോട്ട് വൺ മൂമെൻറ്റ് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് ടു സേവ് ബട്ട് സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് കോളിംഗ് ഔട്ട് ടു ദ ക്രൂ റിമെമ്പർ യുവർ കൺട്രി ബി ബ്രിട്ടീഷ് ബി ട്രൂ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഈ ഷിപ്പ് സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് അത് ശരിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹെർ കമാൻഡർ ബ്രേവ് ഹെർ ഹിയർ മീൻസ് ടൈറ്റാനിക് അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കമാൻഡർ ബ്രേവ് കമാൻഡർ എന്ത് ചെയ്തു തോട്ട് നോട്ട് വൺ മൊമെൻറ്റ് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനെ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേളിൽ അതായത് കപ്പലിൻ്റെ ആ പൊക്കത്തിൽ നിന്നു കോളിംഗ് ഔട്ട് ദ ക്രൂ എന്നിട്ട് ക്രൂവിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു റിമെമ്പർ യുവർ കൺട്രി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ബി ബ്രിട്ടീഷ് ബി ട്രൂ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി നിൽക്കുക നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുക അല്ല സ്വന്തം രക്ഷയല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് അയർലൻഡ് ആൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആൻഡ് വെയിൽസ് proved there to the world their valor never fails the women and children first was their cry and every one of the crew stood by so അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ആയർലൻഡ് ആൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആൻഡ് വെയിൽസ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നുള്ളവരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നായി ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡിൽ നിന്നോ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നിന്നോ വെയിൽ വെയിൽസിൽ നിന്നോ ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാലർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഒരു പവറാണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കൈവെടിയരുത് ദ വിമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ആദ്യം രക്ഷിക്കൂ വാസ് ദയർ ക്രൈ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഫസ്റ്റ് വാസ് ദയർ ക്രൈ അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ആദ്യം കരയിൽ എത്തിക്കൂ അതാണ് ആദ്യം അവർ കൊടുത്ത ഓർഡർ ക്രൈ ഹിയർ മീൻസ് അവർ ഓർഡർ കൊടുത്തു അവർ ഷൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ആദ്യം തന്നെ കരയിൽ എത്തിക്കൂ ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് ദ ക്രൂ സ്റ്റുഡ് ബൈ എന്നിട്ട് ഒരു ക്രൂ മെമ്പർ പോലും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പോയില്ല പകരം പാസഞ്ചേഴ്സിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ടിറങ്ങിയത് and the boats were lowered and sent away that, that cut off all hope save eternity so aalkar end edu boat irakki aalkar means crew members boat irakki life boat la end cheyidu nanu parayna aalkare dureeke adayda passengers ne dureeke vittu that cut off all hope അപ്പോൾ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഹോപ്പും അവിടെ തീരുകയായിരുന്നു കാരണം ലൈഫ് ബോട്ടുള്ളതിൽ ആൾക്കാരെ കുറേ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെ എസ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് കുറയുമായിരുന്നു സേവ് എറ്റേണിറ്റി ഇനി അവരുടെ മുന്നിലുള്ളത് എന്താണ് എറ്റേണിറ്റിയിലേക്ക് അനശ്വരതയിലേക്ക് പോവുക ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ദ ടൈറ്റാനിക് സാങ് ഫ്രം സൈറ്റ് നീത്ത് ദ സി സോ ടൈറ്റാനിക് എന്ത് ചെയ്തു സാങ് ഫ്രം ദ സൈറ്റ് കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ടൈറ്റാനിക്ക് മുങ്ങി താഴേക്ക് പോയി കടലിലേക്ക് പോയി നീത്ത് ദ സി മീൻസ് അണ്ടർ നീത്ത് ദ സി കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോയി വൈൽ ഹെർ ബാൻഡ് പ്ലേഡ് നിയർ ആർ മൈ ഗോ ടു ദി ആ സമയത്ത് തന്നെ ബാൻഡ് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടേ
they bring trafalgar's hero to memory again so was there ever a scene so awful grand awfully grand idu pole endana idu pole or scene nammal vere evadengilum kandittundo adayathu ship mungumbol polum aalkare rakshikkuvanulla oru vegrada swayam rakshapadadirikkuvanulla rakshapedunnilla mattullavare rakshikkanayitta aalkare odi nadakkunu kappalile oro aalkarum avarde joli bhangiyayittu cheyugeyana even musicians polum avaru paattu paadikonde irikkunu avaru adu nirthunnilla ithreyum manoharamayittulla allengil ithreyum dedicated aayittulla oru കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേയില്ല ആ സ്റ്റാർ സിംഗിങ് ഷിപ്പ് വിത്ത് ഹെർ പ്ലേയിങ് ബാൻഡ് ഓൾ ഗ്ലോറി ടു സ്മിത്ത് ഇതൊക്കെ ആരുടെ മഹത്വം കൊണ്ടാണ് സ്മിത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ടാണ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിപ്പിലെ ക്യാപ്റ്റനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്മിത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദ ടൈറ്റാനിക്സ് മാൻ പിന്നെ ആരുടെ ഗുണം കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കഴിവ് കൂടിയാണ് ടൈറ്റാനിക്കിലെ മറ്റ് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കഴിവ് കൂടിയാണ് ദ ബ്രിങ് ട്രഫാൽഗാസ് ഹീറോസ് ടു മെമ്മറി അഗെയിൻ സോ ട്രഫാൽഗാർ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ട്രഫൽഗാർ വാസ് എ നേവൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഫോർട്ട് ബൈ ദ റോയൽ നേവി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കംബൈൻഡ് ഫ്ലീറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് സ്പാനിഷ് നേവീസ് സോ ട്രഫൽഗാർ മീൻസ് അതൊരു ബാറ്റിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നടന്നൊരു ബാറ്റിൽ ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് സ്പാനിഷ് നേവിക്കെതിരെ പോരാടി അതായത് ഫ്രഞ്ചും സ്പാനിഷും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരു പക്ഷത്ത് നിന്നു ബ്രിട്ടീഷ് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ നിന്ന് പോരാടിയ ഒരു യുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാലും തങ്ങൾ വിജയിക്കും എന്നുള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാലും രാജ്യത്തിനോടുള്ള കടമ ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ ഒരു എന്താണ് പറയുക അവർ നമ്മൾ പറയുക രാജ്യസ്നേഹമല്ലേ പാട്രിയോട്ടിസം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതും ഓക്കെ അപ്പം ട്രഫൽഗാർ ഹീറോസിനെ പോലെ ഹീറോസിൻ്റെ മെമ്മറി ഞങ്ങളുണ്ടാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാലും ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും ധീരതയോടു കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് That heart thrilling tale of Alamo and the last grand charge at Waterloo and the charge of light brigade as well and Jim Bluto's Blue Scores act on Prairie Bell ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെഫറൻസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്റിൽ ഓഫ് അലാമോ ബാറ്റിൽ ഓഫ് അലാമോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സാസ് റവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റിൽസ് ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോരാടി വിജയിച്ച ബാറ്റിൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർ മരണം വരെയും പോരാടും എന്ന് പറയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ വിത തോൽക്കുമായാലും ജയിക്കുമായാലും മരണം വരെയും അവർ അവരുടെ പാട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അത് അലാമോയുടെ ടെയിൽ അലാമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമുക്ക് റെഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കഥ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർലു യുദ്ധത്തിലെ പോലെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് അതും താഴെ റെഫറൻസ് തരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് വോസ് എ ചാർജ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈറ്റ് കാൽവറി അഗെയിൻസ്റ്റ് റഷ്യൻ ഫോഴ്സസ് സോ റഷ്യക്കെതിരെ പോരാടിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ഒരു ബാറ്റിലാണത് അപ്പം അതുമായിട്ടും അതിലൊക്കെ പോരാടിയത് പോലെ ഇവിടെയും അവർ പോരാടി ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ധീരത സോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പാട്രിയോട്ടിസം അല്ലെങ്കിൽ ധീരത കാണിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് ആണ് വാട്ടർലോ യുദ്ധം ആയിക്കോട്ടെ അലാമോ ബാറ്റിലായിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ജിം ബ്ലൂഡ്സോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് താഴെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിം ബ്ലൂഡ്സോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഒരു ഷിപ്പിലെ പാസഞ്ചേഴ്സ് പ്രയറി ബെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിപ്പിലെ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ടൈറ്റാനിക്കിനുള്ളിലും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തും തൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും മരിച്ചു വീണത് അല്ലെ അപ്പം ശരിക്കും ജിം ബ്ലൂഡ്സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ചാൾസ് സ്മിത്തിൻ്റെയും ലൈഫ് സോ ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ധീരരാണെന്നും മരണം വരെയും സ്വന്തം ജീവൻ കളയേണ്ടി വന്നാലും ബാക്കിയുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ പാട്രിയോട്ടിക് സ്പിരിറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ പോയത്തിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് and with these down to corridors of all time the titanic story shall sound sublime for never was courage more noble and true than was shown on that night by the titanic's crew is down the corridors of all time corridors nu arayumbo idanaalgal alle appo samayathinte
മഹത്വരമായിരിക്കും ഫുൾ നെവർ വാസ് കറേജ് മോർ നോബൽ ആൻഡ് ട്രൂ ദാറ്റ് വാസ് ഷോൺ ഓൺ ദാറ്റ് നൈറ്റ് ബൈ ദ ടൈറ്റാനിക് സ്ക്രൂ അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക്കിലെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് കാണിച്ച ആ ഒരു കറേജ് ആ ഒരു ധൈര്യം അത് ആ രാത്രിയിൽ അപകടത്തിൽ അവർ കാണിച്ച ആ ഒരു ധൈര്യം സ്വന്തം ജീവൻ കളഞ്ഞിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ആദ്യം ലൈഫ് ബോട്ടിൽ കയറ്റി വിടൂ എന്ന് സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലായിട്ട് പോലും അവർ കാണിച്ച ആ ഒരു ധൈര്യം എന്താണ് തങ്ങളുടെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ് ചെയ്ത ആ ഒരു ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഈവൻ ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് പോലും സംഗീതം നിർത്താതെ അവരപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്കറിയാം അവർ മുങ്ങി പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് പോലും അവർ എന്ത് നിർത്തിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സംഗീതം നിർത്തിയില്ല ആ ഒരു കറേജ് പോലെ ചരിത്രത്തിൽ ആരും കറേജ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പോയറ്റ് പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറേ റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസായില് ഞാൻ റെഫറൻസസ് ജസ്റ്റ് താഴെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് റെഫറൻസസ് പറയുന്നില്ല കാരണം പലർക്കും ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആണ് താല്പര്യം റെഫറൻസസ് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് ഈവൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ പോലും കുട്ടികൾ പറയും എന്തിനാണ് ഇത്രയും പറയണത് നേരെ പോയതിലേക്ക് പൊക്കൂടിയെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഫറൻസ് പിന്നീട് നോട്ട്സ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു പോയം ഓക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറി ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ എന്നെന്നും രേഖപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാപ്പി ലേണിംഗ് ആൻഡ് താങ്ക് യു
ടു ട്രാവൽ അപ്പോൾ യാത്രയിലിടയിലുള്ള ആ ഒരു വിരസത മൊണോട്ടണി ആ ഒരു വിരസത വിരസത ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ